আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্র খানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ঘোলা ঘোড়াশাল পলাশ সার কারখানা কিছুক্ষণ পর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন জনসভায় কমেছে পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ধীরে চলো নীতি বিকেএমই এর ফেব্রুয়ারিতে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা বিশ্লেষকদের বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে না উঠতেই এবার অবরোধের ধাক্কা সিলেট অঞ্চলে পর্যটন শিল্পে দিনে তিনশো কোটি টাকার ক্ষতি দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা তেজগাঁও এবার ট্রাক রাখার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে বহুতল গাড়ি পার্কিং ঢাকার আশেপাশেও স্থাপনা গড়ে তোলার তাগিদ পরিচালনায় ব্যর্থ হলে হিতে বিপরীতের শঙ্কা এবং মৌলভীবাজারে উচ্চ ফলনশীল আমনের বাম্পার ফলন ধান কাটাও মারায় ব্যস্ত কৃষক বিশেষ প্রণোদনা নিয়ে পাশে কৃষি বিভাগ দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মংকুশি পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় কমছে কোনো আশার আলো দেখছেন না শিল্প মালিকরা জাতীয় নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ধীরে চলো নীতিতে হাঁটছেন বলে জানিয়েছে নিট পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিকেএমইএ এদিকে আগামী জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা দেখছেন খাত বিশ্লেষকরা যদিও তাদের শর্ত একটাই থাকা যাবে না কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষ কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট গেল জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের তথ্য বলছে দুই হাজার বাইশ সালের এই সময়ে বাংলাদেশি তৈরি পোশাক রপ্তানির আটচল্লিশ দশমিক শূন্য আট শতাংশই যেখানে গিয়েছিল জোটবদ্ধ ইউরোপের বাজারে সেখানে চলতি বছর গেছে সাতচল্লিশ দশমিক চার শূন্য শতাংশ একইভাবে মোট পোশাক রপ্তানির হিস্যা উনিশ দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ থেকে সতেরো দশমিক সাত আট শতাংশে নেমেছে মার্কিন বাজারে কানাডার বাজারেও কমে তিন দশমিক দুই ছয় শতাংশ থেকে নেমেছে তিন দশমিক শূন্য চার শতাংশে আবার যুক্তরাজ্যের বাজারে এগারো দশমিক ছয় এক শতাংশ থেকে বেড়ে বারো দশমিক চার ছয় শতাংশে দাঁড়িয়েছে অপ্রচলিত বাজারও উনিশ দশমিক তিন দুই শতাংশে ঠেকেছে সতেরো দশমিক চার আট শতাংশ থেকে বেড়ে এই পরিসংখ্যানগুলো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে বাজার সরে যাচ্ছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসব হিসাবেরই যোগফল গেল দুই মাস টানা কমেছে এক হাতের রপ্তানি আয় কবে আবার ঘুরে দাঁড়াবে এমন প্রশ্নে বিজেএমই এর জবাব শ্রমিক অসন্তোষের জের টানতে হবে আরও কিছুদিন এখন আপনি জানেন এখন যে আমাদের দেশে এখন বর্ডার আমাদের কম আসছে গত মাসে আমাদের ইনাত্মক প্রবৃদ্ধি ছিল সহসাই একেবারে ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে কতদিন পর ইতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে ঘুরে দাঁড়াবে দেশের তৈরি পোশাক খাত নানা সমীকরণে হিসাব কষলেও আশার আলো দেখছে না বিকেএমই এ ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট ক্যাপাসিটিতে ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিগুলি রান করছে বর্তমান এই সিচুয়েশানে একটা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে স্যালারি বৃদ্ধির যে ঘটনা ঘটল এতে এখন বাইরেরও একটু দেখে শুনে এগুচ্ছে তবে ক্রয়াদেশের প্রবণতা দেখে খাদ্য বিশ্লেষকরা বলছেন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দ্রুত কাটলে ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত না হলে গুনতে হবে অপেক্ষার প্রহর জানুয়ারি অনওয়ার্ড আমরাও দেখতে পাচ্ছি যে অর্ডার সিচুয়েশান ভালো যদি কি না ইন্ডাস্ট্রি ঠিক মতো চলমান থাকে যদি ইন্ডাস্ট্রি ঠিক মতো চলমান না থাকে তাহলে সেই জানুয়ারিটা আবার হয়তো পরের সিজনে চলে যেতে পারে এর মধ্যে আবার শ্রমিকদের বর্ধিত বেতন দিতে না পেরে উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কতগুলো কারখানা তার ওপরও নির্ভর করবে বাজার দখলে রাখা ও ঘুরে দাঁড়ানোর হিসাব এমনটাই বলছেন খাত সংশ্লিষ্টরা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্র খানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সার কারখানা নরসিংদী সফরে আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর মোসলে উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে দলীয় জনসভায় যোগ দেবেন তিনি এই মুহূর্তে কারখানা এলাকায় আছেন সহকর্মী আতিকুর রহমান তমাল এবং জনসভাস্থলে আছেন আশিকুর রহমান পিয়াল সরাসরি শুরুতে যাচ্ছি তমালের কাছে আর মাত্র এক ঘন্টার অপেক্ষা এক ঘন্টা পরে আসলে উদ্বোধন হচ্ছে বাংলাদেশ বটেই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা সেই সার কারখানা কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই কারখানাটি আসলে দুই হাজার সালে এটি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল দুই সালে সেটির কাজ শুরু হয় এবং কথা ছিল এই বছরের শেষ শেষ নাগাদ সেটি আসলে কাজ সম্পন্ন হবে বা এটি আসলে তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দু মাস আগেই কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে দু মাস আগে আসলে সেটি উদ্বোধন করা হচ্ছে এবং বেলা বারোটা বাজার মধ্যে সেখানে আসবেন এবং তিনি এই সেটি উদ্বোধন করবেন 
আমরা রয়েছি ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানার সামনে দেখতেই পাচ্ছেন যে এই কারখানাটা আসলে এখনই কিন্তু পরীক্ষামূলক যে সার উৎপাদন সেটা শুরু করেছে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে যে সারের চাহিদা রয়েছে চল্লিশ লাখ মেট্রিক টন সবগুলো সার মিলে সেই জায়গা থেকে আসলে ঘোড়াশাল পলাশ যে ইউরিয়া সার কারখানা সেটি মূলত দশ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু চাহিদা পূরণ করবে এবং ইউরিয়া সারের যে চাহিদা রয়েছে সেটি কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় সাতাশ লাখ মেট্রিক টন অর্থাৎ অন্য চারটি সারা বাংলাদেশে যে চারটি সরকারি ইউরিয়া সার কারখানা রয়েছে সেটি ছাড়াও সেটি কিন্তু পঞ্চম সার কারখানা এই কারখানাটি যে পরিমাণ সার উৎপাদন করতে সক্ষম সেটি কিন্তু আসলে বাকি যে চারটি রয়েছে সেই চারটিতে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তার চেয়ে বেশি কিন্তু আসলে সেখানে উৎপাদন হবে অর্থাৎ বাংলাদেশে ইউরিয়া সারের যে চাহিদা রয়েছে সেটি বলা চলে যে ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে চাহিদা সেটি কিন্তু পূরণ করতে পারবে এই সবগুলো সার কারখানা এবং এর মধ্যে এই ঘোড়াশালের যে সার কারখানাটি নির্মিত হলো সেটি কিন্তু আসলে দশ লাখ মেট্রিক টন চাহিদা পূরণ করবে অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে বলা চলে যে আমদানি যে নির্ভরতা ছিল আমাদের সারের সারের ক্ষেত্রে সেটি কিন্তু আসলে হাত থাকছে না সেই জায়গা থেকে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা প্রতি বছর সাশ্রয় হবে এবং আমরা দেখছি যে সূচি আমরা পেয়েছি যে বেলা বারোটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেখানে এখানে হাসবেন তিনি এসে এই কারখানাটি পরিদর্শন করবেন আমি এই মুহূর্তে যে জায়গাটি দাঁড়িয়ে রয়েছি এটি মূলত কারখানার মূল যে ফটক সেই ফটক সেই ফটকের সামনেই আসলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে তিনি এটি পরিদর্শন করে সুধী সমাবেশের একটি আয়োজন করা হয়েছে এর ভিতরে সেই সুধী সমাবেশে তিনি কিন্তু যোগদান করবেন সেখানে তিনি এই সার কারখানার সংক্রান্ত কিছু পরিদর্শন শেষে সেখানে তিনি সারক ডাক টিকিট উদ্বোধন করবেন এবং সেটি ছাড়াও তার যে বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্যের পরে আজকের যে অনুষ্ঠান সেটির যে প্রথম অংশ সেটি কিন্তু শেষ হবে অর্থাৎ নরসিংদী জেলায় কিন্তু আজকে মূলত দুটি প্রোগ্রাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর তার মধ্যে একটি হলো সার কারখানা উদ্বোধন এবং এরপর এখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে যে নরসিংদী জেলা শহর সেই শহরের ভিতরে যে স্টেডিয়াম সেই স্টেডিয়ামে যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভা রয়েছে সেটিতে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এবং বলা হচ্ছে যে উনিশ বছর পরে প্রধানমন্ত্রীর যে আগমন সেই আগমনকে কেন্দ্র করে কিন্তু পুরো জেলাবাসী আসলে উৎসবের রঙে মাতোয়ারা রয়েছেন এবং তারা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী এর আগে দুই হাজার চার সালে কিন্তু এখানে এসেছিলেন এই জেলায় এবং আজকের সেই তারপরে আসলে আজকে এলেন এবং সেই জায়গা থেকে বলা হচ্ছে যে এই যে আজকে তার আগমন সেই আগমনকে কেন্দ্র করে পুরো জেলাবাসী আসলে উৎসবের রঙে রঙিন এবং আমরা দেখছি যে শুধুমাত্র যে নরসিংদী জেলা তাই নয় এই নরসিংদী জেলা শহর থেকে সদর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরের যে ঘোড়াশাল পলাশ এই জায়গাটি সেই জায়গাতেও কিন্তু আসলে আমরা দেখেছি যে জায়গায় জায়গায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে কিন্তু আসলে বিশাল আকৃতির ব্যানার প্যান্ডেল এবং যে ব্যানার প্যান্ডেল রয়েছে সবগুলো কিন্তু আসলে সুসজ্জিত হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে সব কিছু মিলে আমরা দেখছি যে পুরো যে স্থাপনা সেটি কিন্তু প্রস্তুত রয়েছে এবং পুরো জেলা শহরটি আসলে কুৎসবের রঙে রঙিন আর কিছুক্ষণ পরেই যে ঘোড়াশাল সার কারখানা সেটি কিন্তু উদ্বোধন করা হবে এবং তারপরে আসলে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আওয়ামী লীগ আয়োজিত যে জনসভা রয়েছে মানে সেখানে আমরা যাবেন এবং সেখানে রয়েছে আমাদের হারাক রিপোর্টার হাসিক রহমান পিয়াল আমরা এখন যাব সেই জায়গার সবশেষ খবর জানতে পিয়াল দীর্ঘ উনিশ বছর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরসিংদী সফরে আসছে শহরে এসে কিন্তু যে এই নরসিংদী জেলা স্টেডিয়ামে বিকাল তিনটায় কিন্তু এই জনসভা সমাবেশে যোগ দেবেন এই জনসমাবেশে যোগ দেওয়ার আগ মুহূর্তে কিন্তু নরসিংদী জেলার যে নেতাকর্মীরা আছে এবং জনসাধারণ আছে তারা কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু এই স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে কিন্তু মিছিল নিয়ে আসছে এবং মিছিলে মিছিলে কিন্তু পুরো এলাকাটা কিন্তু মুখরিত হয়ে আছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে কিন্তু স্বাগত জানানোর জন্য কিন্তু তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আর সবচেয়ে বড় বিষয়টি হচ্ছে কি নরসিংদীর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ যে সার কারখানা সেই সার কারখানা কিন্তু উপহার হিসেবে নরসিংদীর মানুষের জন্য নিয়ে আসছে তার পাশাপাশি কিন্তু নরসিংদীর মানুষ এবং জেলা আওয়ামী লীগের স্থানীয় আওয়ামী লীগরা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যে নরসিংদীতে একটি মেডিকেল প্রশংসা করছে 
हिमशिम निर्धारित समय मास आगे शेष हो नरसिंदी बान्धव घोड़ाशाल पलाश यूरिया सार कारखाना निर्माण क्या दिन उत्पादन आठशो मेट्रिक टन यूरिया सार দেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা নরসিংদীর পলাশে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পরিবেশ বান্ধব ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানায় এরই মধ্যে শুরু হয়েছে পরীক্ষামূলক উৎপাদন জ্বালানি সাশ্রয় ও পরিবেশ বান্ধব এই কারখানায় বছরে নয় লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হবে দিনে উৎপাদন হবে দুই হাজার মেট্রিক টন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ব্যয় হয়েছে পনেরো হাজার পাঁচশো কোটি টাকা प्रकल्प संश्लिष्टरा जान दो हज़ार अठारो साल अक्टोबरे कारखाना निर्माण क्या शुरू है दो हज़ार बीस साले विश्वजुड़े करना महामारी शुरू हम प्रकल्प अवकाठाम क्या बाधाप्राप्त है पर एक ही बचर षोलो आगस्ट पूर्णोद्यमे क्या शुरू है जार दायित्व पाए चीन सी सी सेभन और जपान ठिकदारी प्रतिष्ठान मित्सु विशि हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एरपर दो हज़ार बस साल एकुश एप्रिल प्रधानमंत्री शेख हासा आनुष्ठानिक भाव प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करें एकश दस एकर जमिर ऊपर निर्मित प्रकल्पी वास्तवये बांगलेश सरकार चार हजार पाँच आशी कोटी एकुश लाख टाक और जपान और चीन ठिकदार्वर जौथ कन्सोर्टियम बैंक अब टोकिओ मित्सु विशि यूएफ जे लिमिटेड और द हंगक एंड सांघाई बैंकिंग करपोरेशन लिमिटेड दस हजार नश बीस कोटी टण दे দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটানো ও সুলভ মূল্যে কৃষকদের কাছে সার সরবরাহ নিশ্চিত আমদানি হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এই কারখানা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা এবার উড়াল পথে স্বপ্ন ছোঁয়ার অপেক্ষায় চট্টগ্রামবাসী চোদ্দই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন দীর্ঘ ষোলো কিলোমিটার মহিউদ্দিন চৌধুরী সিডিএ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে যানজট থেকে মুক্তির দিশাই মেগা প্রকল্প চালু হলে মাত্র বিশ মিনিটে যাওয়া যাবে নগরী থেকে বিমানবন্দরে নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন নদীর তলদেশ ও রেলপথের পর এবার স্বপ্ন উড়ালপথ জয়ের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতীক চট্টগ্রাম নগরীর বুক চিরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বয়ে চলা এ উড়াল সড়ক পাল্টে দিবে অর্থনীতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা চট্টগ্রাম নগরীর লালখান বাজার থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মহিউদ্দিন চৌধুরী সিরিয়ে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু হয় আঠারো সালে বহুতল ভবন ছাড়িয়ে অট্টালিকার উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা এই উড়াল পথ যান চলাচলের জন্য প্রস্তুত পরিদর্শনে গিয়ে সিরিয়ার প্রকৌশলী জানান নগরীর কানেকটিভিটি বদলে দিবে উড়াল পথ আমাদের প্ল্যানিংগুলো এমনভাবে সাজাচ্ছি যে যাতে যে প্রজেক্টটা আমরা করি যেটা সেটা আগামী পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর পর্যন্ত যাতে এটা স্মুথলি চলতে পারে নগরীতে প্রতি বছর দশ থেকে পনেরো শতাংশ গাড়ি বাড়ছে তাই আগামী পঞ্চাশ বছরের যানজটের কথা মাথায় নিয়েই এই মেঘা প্রকল্প এটি চালুর ফলে সময় ও অর্থের পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরে জ্বালানি সাশ্রয়ী হবে কোটি কোটি টাকা যানজট কমাবে বঙ্গবন্ধু টানেল বন্দর ও ইপিজেট কেন্দ্রিক যাতায়াতে এটা যে শুধুমাত্র এয়ারপোর্টকে কানেক্ট করবে তা না এটা শহরের অনেকগুলো विस्यकर बंगबंधु टनल उद्बोधन चट्टग्राम कक्सबाजार रेल लाइन एबार पाला चट्टग्राम लालखार बजार पतंगा पर्त एलिटेड एक्सप्रेस वे এই তিনটি মেগা প্রকল্প চালু হলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ চট্টগ্রামের শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম
করোনার পর বন্যায় সিলেট অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি কাটিয়ে চলতি বছর নতুন উদ্যোগে এগিয়ে যাচ্ছিল ব্যবসায়ীরা কিন্তু বিএনপি জামায়াতের ঢাকা হরতাল জ্বালাও পোড়াও অবরোধে সেই উদ্যোগ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সিলেট চেম্বারের দাবি অবরোধে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টরে প্রতিদিন 200 থেকে 300 কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে দিগন ফিল্মের ক্যামেরা ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট সাদা পাথরের স্পর্শে স্বচ্ছ পানির কলতানে মুগ্ধ হতে পর্যটকরা বারবার ছুটে আসেন সিলেট হজরত শাহজালালের মাজার সহ পূর্ণভূমির পরশ পেতে পর্যটকদের সিলেট টানে অক্টোবর থেকে পর্যটন মৌসুম শুরুতে হাজার হাজার পর্যটক সিলেট মুখো হন কিন্তু হরতাল অবরোধে ভরা মৌসুমে খাকা করছে মাজার চত্বর এতে হতাশায় ব্যবসায়ীরা পর্যটনরা এখন আর না আসার কারণে আমাদের দশ নেমেছে এই জন্য আমরা ব্যবসা অনেক অনেক লসে আসি এবং আমাদের সমস্যার মধ্যেও আসি পর্যটন মৌসুমে হরতাল অবরোধের কারণে সিলেটে পর্যটক আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে পরিবহন সেক্টর প্রতিদিন প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে আর বিশেষ করে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের শ্রমিকের বড় ধরনের ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সিলেট বিভাগের পাঁচ শতাধিক হোটেল মোটেল রিসোর্ট রেস্ট হাউস এবং কয়েকশো রেস্টুরেন্ট সিলেট চেম্বারের হিসাবে এবারের অবরোধে সিলেটে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টর মিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় দুশো থেকে তিনশো কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এই অবরোধের কারণে আপনি দেখবেন যে প্রায় উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকার মতো লস সারা বাংলাদেশে হয়েছে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের তো একদম দশ নামার মতো অবস্থা দু ও দু সালে করোনা এবং দু সালে ভয়াবহ বন্যায় তিন বছর সিলেট অঞ্চলের পর্যটন শিল্পে পুরোপুরি ধস নামে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠে ঘুরি দাঁড়ানোর পর্যটন মৌসুমে আবারও ছেদ পড়ল ব্যবসায় এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা সিলেটের আলীবাহার চা বাগান থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মৌলভী বাজারে উচ্চ ফলনশীল ও হাইড্রেট জাতের আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে ধান কাটাও মারাইয়ে ব্যস্ত কৃষক বিশেষ প্রণোদনা সহ চাষিদের নানা সহায়তা দেওয়ার কথা জানায় কৃষি বিভাগ শাউলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে আমনের ব্যাপক সমাহার বাতাসে দোল খাচ্ছে সোনালি ফসল মৌলভীবাজারে উচ্চ ফলনশীল আগাম নতুন জাতের ধান বিনা সাত সতেরো ব্রি উনচল্লিশ পঁচাত্তর সাতাশি ও ব্রি নব্বই সহ বিভিন্ন জাতের আমন আবাদ হয় আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আগাম জাত আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ধান কাটা ও মারাই ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক কৃষি অফিস থেকে মোটামুটি বলা একটা সহযোগিতা পাইছি পাইয়া আমরা বিনা সাত ক্ষেত করছি করিয়া লাভমান হয়েছি গতবার হচ্ছে খুব ভালো ফলন হয়েছে এবং হেক্টর প্রতি পায় প্রায় সাড়ে ষাট টন পাঁচ টনের মতো ফলন হয়েছে আজকে আমরা বিনা সার ধান খাটছি খাটটি আমরা মনে হয় খুব খুশি লাগে যে ধানটা আসলে অনেক সরকারের বিশেষ প্রণোদনা সহ সার্বিক সহায়তায় ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ বর্তমান সরকারের প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা উন্নত জাত বিশেষ করে বৃধান সাতাশি পঁচাত্তর বিনা সাত সতেরো আগাম জাতগুলো আমরা সরবরাহ করেছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে জেলায় চলতি মৌসুমে এক লাখ ছয়শো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান আবাদ হয়েছে আর উৎপাদন হয়েছে তিন লাখ এক হাজার নয়শো আঠারো মেট্রিক টন চাল সময় সংবাদ মনুফি বাজার এবার কেমন দেশ চাই দেড়যুগ আগেও যে অঞ্চলে বলার মতো তেমন উন্নয়ন ছিল না সেই অঞ্চলে এখন পুরোটাই পাল্টে গেছে উন্নয়নের ছোঁয়ায় বলছি কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলের কথা সেখানকার পথে প্রান্তরে আর হাওড়ে বিলে দেখা দিয়েছে সাফল্যের হাতছানি এত কিছুর পরও প্রত্যাশার পাল্লাটা বেশ ভারী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের পাশাপাশি হাওড়বাসীর চাওয়া কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমাতে সারের দাম রাখতে হবে নাগালের মধ্যে উজানভাটির মিলিত ধারা নদী হাওর মাছে ভরা ঢাকা বিভাগের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা কিশোরগঞ্জ এই হাওর অঞ্চলের জন্যই 
বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেয়েছে এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিও মাছের বাজারকে কেন্দ্র করে আমরা এখানে মাছ বেচলে টাটকা মাছ বেচতে পারি ভালো দাম পাই নৌকা দায়িত্বে দায়িত্বে একটু সমস্যা ডাকাইতে অনেক সময় নেগা মাছ রাস্তাঘাটে মনে সুন্দর থাকলে সুর ডাকাইদের ভয় নাই উজান দরু বালি কলার থেকে নগা পর্যন্ত উজান দরু যে কন্ট্রোল আছে কন্ট্রোল মধ্যে আপনার ব্রিজের আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি এই ইটনা মিটা মনের যে রুট থেকে যে রাস্তার আছে এটা পাকার দরকার আর বাজার যা একটু বড় পরিসরে দরকার কৃষি বর্তমানে কিছু করে উপায় নাই দুইটা লোজের তিনটা করাস আর ফাঁসটা লোজে তা বাজারে চার ব্যাগ বাজার আইতো ফাঁসটা লোজে এক ব্যাগ বাজার আনতে হয় না যখন শ্বাস করতাম যে এগুলো মিশিং দেয় আপনার বারোশো তেরোশো টাকা খানি আমরা আল পাইছি অঙ্কা সাড়ে তিন হাজার টাকা খানি তেলের দাম বেশি সার মারির দাম বেশি বিষের দাম বেশি भूगे जिन हमने बर्तमान जो लेबर चाहिदा लेबर जो मूल्य से लेबर मूल्य अनेक सबकि मिले कृषि उत्पादन जो खरच है से खरचर मूल्य एवं बिक्रय मूल्य साथ मिल नहीं सरकार विभिन्न भाव बरतुक दीचे से बरतुकी तृणमूल पर्याय प्रानिक कृषक का ठीक मत पाना से बरतुकी के तृणमूल पर्याय प्रत्येक ही जो पाए एनश्योर करते हैं দেখছেন সুমার বাণিজ্য তেজগাঁও এলাকায় এবার ট্রাক রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তৈরি হচ্ছে বহুতল পার্কিং যদিও এই উদ্যোগকে মন্দের ভালো বলছেন নগরবিদরা তারা বলছেন সুফল পেতে ঢাকার আশেপাশেও দরকার এমন স্থাপনা গড়ে তোলা আর সঠিকভাবে পরিচালনা না করতে পারলে হতে পারে হিতে বিপরীত রাশেদ মনের রিপোর্ট কিছুদিন পরপরই চোর পুলিশ খেলা তারপর আবার যেই সেই অথচ তেজগাঁও এই সড়ক অবৈধ দখলমুক্ত করতে কতই না কাঠখর পোহতে হয়েছে এখন আবার সেই পুরনো বিশৃঙ্খলা সড়ক জুড়ে চার লেনের দুই লেনই স্থায়ীভাবে দখল করে আছে ট্রাক পিক আর কাভার ভ্যান কোথাও কোথাও আবার দুই লাইন করে রাখা হয়েছে ট্রাক সেখানেই হচ্ছে মেরামত সড়ক নয় যেন মগের মূল্য যদিও জানতে চাইলে তাদের উত্তরও আবার ফেলে দেওয়ার মতো নয় এসব গাড়ি রাখার জায়গাটা কই যে জায়গা আছে জায়গা হইল অল্প রাত্রে একটা বাজা হয়েছে সিরিয়াল দিছি ঢুকতে পারি নাই যার কারণে এখানে রাখতে হয়েছে গাড়িটা নিয়ে যাইতে পারতেছি তবে এবার এখানে বহুতল পার্কিং ভবনের নির্মাণ করতে যাচ্ছে ডিএনসিসি এরই মধ্যে সরকারি দুই সংস্থার কাছ থেকে মিলেছে পাঁচ একর জমি সেক্ষেত্রে স্থাপত্য অধিদপ্তরের নকশা আর কাজ বাস্তবায়ন হবে গণপূর্তর অধীনে এই দুই শর্ত জুড়ে দিয়েছে মন্ত্রণালয় ডিএনসিসি বলছে এতেই হবে স্থায়ী সমাধান থাকবে দুই সহস্রাধিক গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা পাশাপাশি চালক ও সহকারীদের জন্য থাকবে বিশ্রামের ব্যবস্থা পাঁচ একর জায়গা আমরা পেয়েছি ইনশাল্লাহ এটা আমাদের বিরাট একটা অর্জন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে এত বড় হস্তান্তর আমরা কোনো দিন পাইনি আজ পর্যন্ত ট্রাক স্ট্যান্ড এর একটা অত্যাধুনিক ট্রাক স্ট্যান্ড হতে যাচ্ছে এই তেজগাতে এর মাধ্যমে একটি নগরের একটি ডিসিপ্লিন আসবে এটি আমার বিশ্বাস নগরবিদরা এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানালো বলছেন তা শতভাগ ফলপ্রসু হবে না যদি কিনা ঢাকার আশপাশেও এমন কিছু ট্রাক স্ট্যান্ডের বন্দোবস্ত না হয় আর পার্কিং ব্যবস্থাপনায় মুন্সিয়ানা না দেখাতে পারলে হতে পারে বুমেরাং যে কোনো ফেসিলিটি করাটা যেমন ইম্পর্টেন্ট ফেসিলিটি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ এবং সেই নিয়ন্ত্রণ মানতে যে ব্যবহারকারী যারা আছেন এখানে ট্রাক মালিক ট্রাকের ইউজার যারা আছেন তাদের কিন্তু এই আইনটাকে মানতে হবে বিধিমালা বা যেই নিয়ম কারণ করা সেটা মানতে হবে এবং শহরে যে ট্রাক স্ট্যান্ড করার সুযোগটা দেওয়া হয়েছে সেটা যেন অপব্যবহার না হয় नियमित जतायात कर বাস্তবায়নের তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা আমদানি স্বাভাবিক থাকার পরও হিলি স্থলবন্দরে বেড়েছে ভারত থেকে আমদানি করা আলু ও পেঁয়াজের দাম 
দুই দিনের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে 5 টাকা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে স্থলবন্দরে আছেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শফিক যাচ্ছি তার কাছে চাইদা থাকায় হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আলু পেঁয়াজ আদা রসুনের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে মূলত হিলি স্থল বন্দর দিয়ে যে পণ্যগুলো আমদানি হয়ে থাকে সেগুলো মূলত আলু পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্য আমদানি হয়ে থাকে তো গত এক সপ্তাহ ধরে কিন্তু নতুন আমদানি তালিকা যোগ হয়েছে ভারত থেকে আলু তো মোটামুটি আলু পেঁয়াজ এগুলো মূলত বন্দর থেকে বিক্রি হয়ে থাকে আমি আপনাকে ক্যামেরার চোখ দিয়ে যদি একটু দেখাই যে সব ট্রাক দেখছেন এই ট্রাকগুলো ভারত থেকে আলু পেঁয়াজ সহ নিত্যপণ্য এই সব ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই ট্রাকগুলো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিদিন আর দেশের বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে এখানে পাইকাররা আসেন এই পণ্যগুলো কিনবার জন্য তো যেহেতু অবরোধে একটা স্থবিরতা এই বন্দরের কার্যক্রমগুলো ট্রাক আছে কিন্তু এখানে পাইকার পত্র যারা পাইকারি ব্যবসায়ী তারা কিন্তু কম আসছেন তারপরেও কিন্তু আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে তবে আমদানি কমের অজুহাতে হিলি স্থল বন্দরে পেঁয়াজ এবং আলুর দামটা বৃদ্ধি পেয়েছে গত বৃহস্পতিবার যদি আপনাকে আমি বলি গত বৃহস্পতিবার প্রতি কেজি এখানে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল নাচিক জাতের পেঁয়াজ ছিয়াত্তর থেকে সাতাত্তর টাকা সেটা গতকালকে এবং আজকে বিক্রি হচ্ছে চৌরাশি থেকে পঁচাশি টাকা একইভাবে সাউথ জাতের পেঁয়াজ যেটা খুব ভালো চাহিদা এবং দেশি জাতীয় দেশ দেখতে দেশীয় পেঁয়াজের মতো সেটা পঁচাশি টাকা ছিল সেটা বিক্রি হচ্ছে নব্বই টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে আলু যেটা ছিল বৃহস্পতিবারে তিরিশ থেকে একত্রিশ টাকা সেটা আজকে পঁয়ত্রিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে তো এই সব ট্রাকগুলো কিন্তু মূলত ভারত থেকে এই সব ট্রাকগুলো আসছে আমদানি গত ট্রাক তবে এখানে একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখি যে এই সব ট্রাকগুলো পর্যাপ্ত আমদানি হলো কিন্তু এখানে দামটা বেশি হচ্ছে তো ব্যবসায়ীদের সাথে আমি কথা বলেছি ব্যবসায়ীরা কিন্তু আমাকে বলছেন যে ভারতের বাজারে যখনই কোনো পণ্যের যখন আমদানি বাড়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা কিন্তু বুকিং রেটটা বাড়িয়ে দেয় এমনটাই কিন্তু আমাদেরকে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তবে আমি যদি আপনাদেরকে পাইকারি ব্যবসায় যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে পেঁয়াজ পণ্য কিনতে আসছেন তারা একটা বিপাকে পড়েছেন তারা বলছেন যে প্রতিনিয়ত যদি দামটা যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় দাম যদি বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে বিপাকে পড়তে হচ্ছে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে পণ্যের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে এতটুকু ছিল হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি দাম নিয়ে সর্বশেষ সরসযুক্ত ছিলাম হিলি স্থল বন্দরে জামালপুরে শীতকালীন আগাম সবজির বাম্পার ফলন হয়েছে ভালো দাম পেয়ে খুশি কৃষক তবে অবরোধ হরতালের দিনে বিক্রি করতে না পেরে ক্ষতির মুখে পড়েন তারা জাহাঙ্গীর আলমের পাঠানো তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবিতে রিপোর্ট বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চাষ হয় সবজির ব্রহ্মপুত্র নদের চরের জমিতে বেগুন লাউ মোলা করলা ও ফুলকপি সহ শীতকালীন নানা সবজির বাম্পার ফলন জামালপুরের নান্দিনা তুলসীর চর লক্ষ্মীর চর সহ সদর উপজেলার চরাঞ্চল থেকে জেলা ও জেলার বাইরে শীতকালীন সবজি সরবরাহ করা হচ্ছে ভালো ফলন হওয়ায় দামও মিলছে ভালো মৌসুমের শুরুতেই এমন লাভে আগামীর বড় পরিকল্পনা করছিলেন কৃষক তবে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় থমকে গেছে সে পরিস্থিতি তারা জানান টানা অবরোধ হরতালের কারণে এরই মধ্যে কমে গেছে সবজির দাম এ কারণে বর্তমানে লাভের পরিবর্তে লোকসান হচ্ছে তাদের হরতালের কারণে বাইরে থেকে ব্যবহার चाहिदाफिकाफे কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবছর সদর উপজেলার চরাঞ্চলে সাত হাজার চারশো সত্তর হেক্টর জমিতে সবজির আবাদ হয়েছে সময় সংবাদ জামালপুর দেখছেন সময় বাণিজ্য নতুন মজুরি নির্ধারণের পর থেকে তৈরি পোশাক কারখানার উৎপাদনে গতি ফিরেছে সেই খবর জানাতে এই মুহূর্তে গাজীপুরের ভোগড়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার রাজিবুল হাসান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নানা রকম জটিলতা কাটিয়ে আবারও কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে গাজীপুরের যে পোশাক শিল্প সেই পোশাক শিল্প আপনারা জানেন যে দেশের প্রধান রপ্তানিকারক এই শিল্পের নানা ধরনের জটিলতা এবং নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে এবং এই অবরোধ হরতাল এর মধ্যেও কিন্তু অর্থনৈতিক টাকা সচল রাখতে কর্মজীবী মানুষরা সচল রয়েছে আজকে সকাল থেকে তারা স্বাভাবিক সময় মতোই কিন্তু কাজে যোগদান করেছে যদিও রাস্তাঘাটে গণপরিবহনের সংখ্যা 
কিছুটা কম যে কারণে তাদের সকালে অফিসে আসার সময় ব্রেক পেতে হয়েছে তবে কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে তারা তাদের অফিসে এসে এখন কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাজে যোগদান করেছে এবং স্বাভাবিক সময় মতোই তারা কাজ করছে এখানে আমরা যেটি দেখছি যে যে ফ্লোরটিতে রয়েছে সেলাই কোয়ালিটি মেজারমেন্ট যাচাই বাছাই করে তারা তাদের যে অর্ডার রয়েছে সে সকল অর্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে বিশেষ করে এই সময়টাতে এসে যেসব অর্ডার আগে পাওয়া গিয়েছিল কিংবা এখন যেসব অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু খুবই যাচাই বাছাই এবং খুব ভালোভাবে সেটি প্রস্তুত করার পরই দেশের বাইরে পাঠানো হবে এমনটাই তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যেসব শ্রমিক সাধারণ তারা এখানে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তারা বলছে যে কোনো রকম ঝামেলা কিংবা সমস্যা ছাড়া তারা চান যে কর্মস্থল ঠিক রাখার জন্য এবং যাতে করে তাদের যে কর্মস্থল শান্তিপূর্ণভাবে আসলেই কাজটি করে যেতে পারে সেই লক্ষ্যেই কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছে একটু বলে রাখছি যে এই যে গাজীপুর মহানগর এবং এই মহানগরে আপনারা জানেন যে বিজিএমএ বিজিএমইয়ের প্রায় একুশশোর উপরে নিবন্ধিত কারখানা রয়েছে এর বাইরেও কিন্তু অনেক কলকারখানা রয়েছে এই সকল কলকারখানা এবং শিল্পের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসন কিন্তু ব্যবস্থা নিয়েছে গাজীপুরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে আমরা দেখেছি গত কয়েকদিন যাবতী বিজি বিজিবি সহ আইনশি সেনাবাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় টহল দিচ্ছে আমরা আজকেও কিন্তু কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যেসব শিল্পাঞ্চল রয়েছে বিশেষ করে টুঙ্গি বিসিক গাজীপুর কোনাবাড়ি এই সকল অঞ্চলে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কারখানার বাইরে টহল দিচ্ছে এবং মোতায়েন রয়েছে যাতে করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটলে সেটি তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করা যায় এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সকাল থেকে খুবই শান্তপূর্ণভাবেই কর্মজীবী মানুষ তাদের কর্মে সন্ধানে কর্মস্থলে এসেছে এবং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তো গাজীপুর থেকে এই ছিল আমার কাছ থেকে থাকা সবশেষ তথ্য সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাজীপুরের ভোগড়ায় প্রশাসন অভিযান চালালে রাখা হয় বন্ধ পরে আবারও শুরু হয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন সুনামগঞ্জের ধোপাজা নদীতে ইজারাদার না থাকায় প্রভাবশালী একটি মহল অপরিকল্পিতভাবে তুলছে বালু ও পাথর এতে নদী হারাচ্ছে ভারসাম্য আর সরকার বঞ্চিত হচ্ছে কোটি টাকার রাজস্ব থেকে অভিযান জোরদারের কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক হিমাদ্রি শেখর ভদ্রের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন এবাদুল হক কোনো প্রকার ইজারা ছাড়াই অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে তোলা হচ্ছে বালু ও পাথর এতে ভারসাম্য হারাচ্ছে নদী ভাঙছে তীর সুনামগঞ্জের ধোপাজান নদীর এ চিত্র এখন নিত্যদিনে স্থানীয়দের অভিযোগ প্রভাবশালী একটি চক্র কায়ারগাঁও ডলুরা ঝিনারপুর ও তালেবের ঘাট সহ বেশ কয়েকটি পয়েন্ট থেকে অবৈধভাবে তুলছে বালু পাথর এতে একদিকে ড্রেজারের ভারী শব্দে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা আর অন্যদিকে ঝুঁকির মুখে পড়ছে নদীর ভারসাম্য বালু শ্রমিকরা জানান বিভিন্ন ইজারাদারদের দ্বন্দ্বের কারণে ছয় বছর ধরে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি পাচ্ছেন না ইজারা এতে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সরকার আমাদের দাবি হলো এখানে সুলুফ স্টেশন হইলে হাজার হাজার মানুষ কর্ম করতে পারবে নদীটা উন্মুক্ত হইলে লিজ হইলে শ্রমিকরা কাজ করতে পারবে এদিকে অবৈধ বালু ও পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করার কথা জানান জেলা প্রশাসক হাইকোর্টে একটা মামলা জড়িত কারণে এটা দীর্ঘদিন যেমন বন্ধ আছে সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নির্দেশনা ইতিমধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো অবৈধভাবে কেউ বালি বা পাথর রেখে উত্তোলন করতে না পারে একশো একুশ হেক্টর আয়তনের ধোপাজান বালু মহালটি সর্বশেষ ইজারা মূল্য ছিল চার কোটি বিয়াল্লিশ লাখ টাকা সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ বর্জনীয় বিপাকে দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট শেরপুর সদর হাসপাতাল যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ ও জীবাণু এতে ভোগান্তিতে পড়েন সেবা প্রত্যাশীরা জনবল সংকট সহ পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীদের উপর দায় চাপালেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শহীদুল ইসলাম হীরার তথ্য ও বাবু চক্রবর্তী তোলা ছবিতে রিপোর্ট হাসপাতাল চত্বরে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ময়লা আবর্জনা একই অবস্থা হাসপাতাল ভবনের ভেতরেও এতে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ ও জীবাণু এটি সরকারি স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র ভরসাস্থল আড়াইশো শয্যা বিশিষ্ট শেরপুর সদর হাসপাতালের চিত্র দু হাজার উনিশ সালে একশো থেকে আড়াইশো শয্যায় উন্নীত হয় হাসপাতালটি বাড়তে থাকে রোগীর সংখ্যা তবে প্রতিষ্ঠানটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র ২২ জন কর্মী হাসপাতালটির ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হিমশিম অবস্থা তাদের দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন রোগী ও তাদের সঙ্গে আসা স্বজনরা এখানে একজন মানুষ সুস্থ মানুষ যদি এখানে আসে সে 
এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা অবস্থান করলে সে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে যাবে নতুন ভবনেও যে পরিমাণ অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পুরাতনের কথা তো বলতেই নাই মানে পুরাতনে আরো খারাপ অবস্থা রোগী নিয়ে আসতে আসে নিজেরাই অসুস্থ হয়ে যায় কিছু চতুর্থ সাইডে আবর্জনা ময়লা দুর্গন্ধ হাসপাতালের সকল বর্জ্য নিয়মিত পৌরকর্তৃপক্ষের পরিষ্কারের কথা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে না এমন দাবি করে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে হাসপাতালে নতুন করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ দেওয়ার কথা জানায় কর্তৃপক্ষ গন্ধ যাতে না লাগে সেজন্য দুবাসি টিনের ব্যবস্থা করেছি পৌরসভা ময়লা নিয়ে যায় রেগুলার তাহলে অবস্থা সৃষ্টি হতো না আউটসোর্সিং মাধ্যমে কিছু জনপল নাম ওইগুলো নিয়ে গেলে আশা করি যে হাসপাতালে এটা মানে আবর্জনা যেটা সমস্যা রয়েছে সমাধান হয়ে যাবে আর এই সজ্জা বিশিষ্ট শেরপুর সদর হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন 700 থেকে 800 রোগী চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন সময় সংবাদ শেরপুর এখানে সময় বাড়ছ অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সেবা দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রামে বিশেষ প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি এসএমসি ভোরে নগরের দক্ষিণ পতেঙ্গায় বিসমিল্লাহ ফার্মেসি প্রাঙ্গণে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন এসএমসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তসলিম উদ্দিন খান তিনি জানান জাতিসংখ্যার গবেষণা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি বছর প্রায় 3700 জন নারী মারা যান যা প্রতিরোধে কাজ করছে এসএমসি দুই দিনের কর্মসূচি সফল করতে গর্ভবতীদের সেবা দান ছাড়াও ভিটামিন ও মিনারেলস সমৃদ্ধ ফুল কেয়ার ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ ফরবন ট্যাবলেট বিতরণ করে এই সময় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এসএমসি বোর্ডের পরিচালক রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী ও এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইম উদ্দিন নাসির দেশের পর্যটন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ট্রাভেল ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি অ্যাওয়ার্ডস প্রোগ্রাম চালু করলেও ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রকাশনা বাংলাদেশ মনিটর শনিবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে নমিনেশনের জন্য একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি বা তার চেয়েও বেশি ক্যাটাগরিতে এন্ট্রি জমা দিতে পারবেন বাংলাদেশ সি সুটস অ্যাওয়ার্ডস এর দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে জমকালো এই আয়োজনে বাইশটি ক্যাটাগরিতে পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠান থেকে তিনশো পঞ্চাশ জন ব্যবসায়ী অংশ নেন তাদের মধ্যে আঠাশ জন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের পক্ষ থেকে আরও তিনটে ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয় রাজধানীর পাঁচ তারকা একটি হোটেলে বাংলাদেশ সি সুটস অ্যাওয়ার্ডসের দ্বিতীয় এই অধিবেশনের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠিত এই বছরের অধিবেশনটির প্রতিপাদ্য ছিল নেভিগেটিং দ্য নেক্সট ফ্রন্টিয়ার ট্রান্সফর্মিং অর্গানাইজেশনস ফর দ্য ফিউচার শীতের আগমনে অপরূপ সাজে সেজেছে অনিন্দ সৌন্দর্যের সুইজারল্যান্ড হালকা তুষারপাত আর বৃষ্টিতে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি পেয়েছে নতুন প্রাণ শুভ্র তুষারে ঢেকে থাকা পাহাড় আর গ্রামীণ প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে এই সময়টাকেই বেছে নিচ্ছেন অনেক পর্যটক সুইজারল্যান্ড ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী তারকুল হাসান আশিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুইজারল্যান্ড ইউরোপের নায়াগ্রা হিসেবে খ্যাত সুইজারল্যান্ডের রাইনফল বৃষ্টিপাতের প্রভাবে বছরের অন্য যে কোনো সময় থেকে অক্টোবর নভেম্বরে পানি প্রবাহ বেশি থাকায় এর সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্যের এই জলপ্রপাতটি দেশটিতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য অন্যদিকে মৌসুমের শুরুর দিকের তুষারের শুভ্রতায় ঢাকা পড়তে শুরু করেছে সুইজারল্যান্ডের পাহাড়গুলো টপ অফ ইউরোপ খ্যাত ইয়ানফ্রার পাশাপাশি আইগার গ্লেশিয়ারেও বাড়ছে বরফের স্তূপ পাহাড় চূড়ার এমন সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে থাকা গ্রামগুলোতেও পরিবার বা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে এমন সৌন্দর্য উপভোগ করতেও ছুটে আসছেন পর্যটকরা পুরো সামারটাতেই সুইজারল্যান্ডের পর্যটকের অসম্ভব চাপ থাকে কিন্তু এখন এই সময়ে অল্প পর্যটক এবং তুষারপাত এবং সুন্দর পাহাড় দেখে আসলে অনেক উপভোগ করছে সুইজারল্যান্ডে ছবির চাইতেও সুন্দর ইন্টার লাকেন লাউটেন বার্নেন ও গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ডের মতো গ্রামগুলোর চোখ জুড়ানো রূপ ছড়াচ্ছে মুগ্ধতা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণা আর বিস্তৃত সবুজের মাঝে শরতে গাছের পাতার নানা রং ধারণ করা যেন তৈরি করেছে মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য পাহাড়ের বুকে থাকা ফুলে ফুলে সাজানো দৃষ্টিনন্দন সারি সারি বাড়িগুলো ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে তুষারে শীতের শুরুর দিকের এই সময়টাতে সুইজারল্যান্ডের গ্রামগুলো পায় এক ভিন্ন রূপ এছাড়া 
পর্যটকের চাপ কিছুটা কমে যাওয়ায় এই সময়টিকেই বেছে নেন অনেক পর্যটক সেই সাথে তুষারে ঢাকা পাহাড় আর সুইজারল্যান্ডের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগে এটিই হতে পারে মুখ্যম সময় তারিকুল হাসান আশিক সময় সংবাদ গ্রিন্ডেল ওয়ার্ল্ড সুইজারল্যান্ড এ পর্যায়ে শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আনুষ্ঠানিক যাত্রার মাহেন্দ্র খানে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ঘোড়া শাল পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা কিছুক্ষণ পর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন জনসভায় কমেছে পোশাক শিল্পের রপ্তানি আয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ধীরে চলনি টিবিকেএমই এর ফেব্রুয়ারিতে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা বিশ্লেষকদের এবং বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে না উঠতেই এবার অবরোধের ধাক্কা সিলেট অঞ্চলে পর্যটন শিল্পে দিনে তিনশো কোটি টাকার ক্ষতি দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ীরা এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন মার্জিয়া শ্রেয়া ধন্যবাদ মৌতুষি সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়